点软板笔，悬了无所见。飞进飞远，飞远飞远，左右之间，生死边缘，虚实一旋。赤手空拳，穿针引线，看不到一点。俯仰之间，烽火连天，为信仰加冕。认真相处，我无常，不声不响，魑魅魍魉，细数登场，浮云。结局百孔千疮，我已不伤。乘风破浪，剑拔弩张，闯入街望，人跌宕，是无双。沈副处长，你这可不像是中央军校出来的。你查过我？你怕我查你吗？哼！大任上都记着，你是中央军校十四期第六总队的士官生，三七年在成都入校，三九年一月毕业，没错吧？有问题吗？有啊，这中央军校人。十四期的，就没有不能喝这个的。军校有规定，一次喝不了三碗就不算毕业，也就成为不了自己人。看来吴队长跟我很生分。怎么，难不成我不是一处的人？啊、这也不敢，你是贵族血统，我们一处，都是一帮大老粗，怕你看不上。吴队长这话什么意思？都是把脑袋别在裤腰带上，从战场上捡条命回来的人。兄弟们在战场上死了的，一人二十大洋就打了。能活着回来的，也就给俩铜奖章。我明白了，吴队长怕我不是自己人，是不是自己人走着瞧。但是，如果不是自己人，这一处。谁也待不下去。吴队长，你这酒我真喝不惯。Well, well, 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 nice girls. I wanna dance with you. I give you money. Wow, nice ass. Hey. What? Go away, please. We no. have dances. What? Hey, hey. Stop! What? 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 自己人挨打就看着。三，三，嗯。兄弟不是看出来的，是打出来的。沈老弟昨天半夜够能折腾的
带着吴队长跟美国人打仗，连宪兵队都出动了。坐。这可不能怪我，美国人先动的手。吴队长跟我说了。不过还是抱歉，罗兄，别处理惹麻烦了。行了。你也是为自己兄弟出头嘛？再说美国人平时也跋扈惯了，打两下，让他们长长记性也好。宪兵队都是自己人，美国人那儿我也打点了，花点钱的事儿。多谢罗兄，你这可是在一处露了一手啊！现在处理的兄弟们对你可是刮目相看呐。那还不是因为有罗兄坐镇，要不然。我现在已经在宪兵队里了，让谁出事儿也不能让你出事儿啊！最近，赌场和歌厅没少去吧？有缺钱了？火气这么大？最近确实手气不太顺，输赢都是常有的事儿嘛。再给你拿一千，这拿着吧。搞出那么大的事儿，这夜总会该赔还是要赔的，不然以后去了，脸上也不好看。那行，不过这个借条，我得接着给你写。沈老弟跟我还是那么生分。手气顺了，马上还给你。哎呀，自家兄弟老说这样的话。不过沈老弟，我得提醒你，为点小事跟美国人打架，犯不着。罗兄说的是，没什么事儿，我先出去了。最近那批货都已经安排好了，放心吧。货的事儿我是不担心，让你试探这个神放，试探出什么了？就是觉得他挺奇怪的。哪儿奇怪？他最近天天在赌场里，东西特别大，而且毫不在乎输赢，好像这么做一切都是为了发泄似的。就像昨天，你是说跟美国人干那一仗？其实昨天完全不至于。但是沈方他还是选择了动手，让你注意分寸，搞出这么大动静。抱歉，周总，这是我的问题。行了，也不是什么大事儿。不过这样也好，至少能让我们搞清楚这这里头是怎么回事。这儿，什么意思？沈方这家伙确实有严重的战争创伤综合症啊！过去在敌后天天玩的是心跳和刺激。现在不用潜伏了，就跑到赌场去找刺激。赌博、酒精，甚至是找美国人打架，这都是为了要引起他的兴奋。哦，怪不得这家伙平时有点闷闷的、怪怪的。不过这小子能为兄弟们出手，也算是个爷们儿啊。<笑>这么快就又看清了？没有没有，我看不看清楚不重要，周总，都听您的就行。呃，周总，他沈放是不是总在你这借钱啊？我劝您就别借给他了，就他那个赌法，那就是个无底洞。又不懂了，他借的越多越好。沈放是沈林的弟弟，中统内部调查是沈林负责的
，所以沈放玩的越大，对咱们越有好处。嗯<笑><笑>这是这几天的监听记录。沈放出门了根据跟踪组的人汇报，这半个月沈放整夜整夜去赌场，要么就是喜乐文舞厅，这两个地方都快成他的家了沈老弟，你这舞跳的可是真好，多谢夸奖。来，干一杯。来。沈老弟，你这结婚喜宴的日子应该定的差不多了吧？到时候罗兄一定要捧场，那是肯定，一份大礼少不了你的。那我先多谢了。那沈老弟。想好了怎么挣钱呢？目前还没什么想法，但是我知道，罗兄一定有很多的生财之道，到时候可千万要照顾照顾小林。罗兄啊，总是在这种时候。笑而不语，我觉得有点不够意思。嗯，陈老弟，你缺钱只管跟我说，有我在，亏不了。行，那这些钱还是算我借的。什么借不借？都说了你我是兄弟。<笑>谢了。
人生有太多的事情，没想到我也一样。不过没关系，不管以后人生怎么样，我还当你是朋友。只要你这样想，我也是你朋友。能不能告诉我他们都在说什么吗？他们就说扑克码头什么的，那个姓罗的就不让说下去了，还打发我过来给他们换种酒。那你姐领的酒，这酒不错，我先来一杯。多谢。所有行动都由中统在主导，那军统跟郭连生接触是在做什么？拿着，你的，哎，可注意了，把口风给我把严喽，否则，这，这是自然。吴队长，您放心。哎，哎呦，谢谢吴队长。吴队长，慢走啊。写好了，吴队长，我嘴啊，肯定封得严严的，让他们快点儿，来，快点弄，哎，快点儿，大娘，吴队长，这批货肯定比这个好。
生居然跟军统的人在做走私，难道这是组织上刻意安排的掩护？沈放心里有太多的疑问，但他知道不能再拖了，要获得更多信息，就必须取得罗立中的信任。沈放决定跟罗立中摊牌。<笑>沈老弟约我喝酒，怎么跑包厢里来了？那外面那么热闹，不找姑娘跳舞？这不是想和龙兄单谈吗？有什么话不能在局里说吗？局里不太方便。沈老弟今天说话有些反常啊。吴队长这几天晚上都没怎么睡好觉吧？瑞星商行、荣盛贸易、兴发公司这几个地方，他是来回来去的折腾。怎么，罗兄？这几单生意赚了不少吧？哼沈老弟的心机够深的呀，扮猪吃老虎，难不成是要为难我？这些事儿要是捅出去，小则官位不保，往大了说，判上几年都算是轻的。如果这件事情闹大了，恐怕谁都斗不住。沈芳，你来的这些日子，我对你怎么样？关怀备至。我对你的出身、你的经历很了解，但是你对我的过去好像不怎么了解。其实我很羡慕你这种官宦人家出生的孩子。不用怎么努力就可以得到该有的一切，可我们不行。我小的时候太苦了，我母亲为了把我养大，省掉自己的口粮，活活的饿死。我是这么活过来的。受苦的事儿谁都经历过。你以为前几年我在日本人手底下？都是玩儿吗？你是英雄，我扛着枪也不是摆设，我也上过前线，去过战场，打过仗。我这里有弹片没有取出来，受了伤不必隐情。可有了怎么样？没有关系，没有后台，我熬了十年才是个处长。你跟我说这些什么意思？像我这种一步步熬出头来的人，有个毛病。我好不容易得到的东西，不能轻易的失去。不管谁在挡我的路。罗兄的意思是。现在登录的人是我，那得看你那罗兄，怎么就不认为我和你是一路人呢？你跟踪吴队长，这可让我有点看不透啊！要跟你合作，当然得知道你的生意安全不安全。不过，吴队长太大意了。合作
。当然，虽然我们的出身不同，但都有一个共同点，就是都知道钱的好。我可和我那个总是板着脸的大哥沈林不一样。你真要合作？如果不想跟你合作，就不会费这么多话。我大可以直接去国防部军法处啊，罗兄。我想也是啊。不过罗兄做生意一直躲着我，真的不太合适。你这不能怪我，是你的家庭关系太复杂了。你有个监察院的老爹。还有一个搞党政调查的老哥，我那点小生意，哼哼，被他们谁看到了都是麻烦。而且你看上去又那么不喜欢钱，让我琢磨不透、啊。我明白，你罗兄还是担心我。不过没关系，我挑明了说。第一，我觉得罗兄说的很对。现在的民国与往日不同，不管做什么，只要有了钱。所有的问题都不成问题。其次，近几年我那个大哥树敌太多，我这个做弟弟的也想为他找条退路。不过话说回来了，你们的做法疏漏太多，真把宪兵司令部、警察厅。军纪调查署当成吃干饭的了，更何况后面还有中统的人。你有什么好办法？罗兄，还记得老虎桥监狱吗？记得。审查期间，我就被关在那儿。为什么不能利用老虎桥监狱呢？货物从浦口码头直接运出，送到老虎桥监狱的仓库。所有的交易，都在那里完成，根本没人能想到。这招好啊！我怎么就没想到呢？老虎桥监狱里面的人，全都是日伪时期的老人。这里面的关节，我沈放，能想办法。什么条件？不能总跟你借钱。所以我要当股东。要多少？别人要多少我不管，我这边一成，不过分吧？沈老弟，你看看，这个就是你当初的借条。我就把它当做你入股的见面礼吧。来，我现在就跟你谈笔生意。在南京有一个机械厂，日本人建的，和本地的几个商人合的股。现在这个厂子被我们一处给扣下来，暂时还没有报到日伪资产分配委员会去。那几个股东前些日过来闹过，让我想了点办法给吓回去了。哼，现在这个厂子完全是充公的。罗兄是要把这个厂子私下处理。湖南的买家我都已经找好了，只要把设备拆了，通过浦口码头船运过去，那到手的就是白花花的大洋。这可是美本的好买卖。我正愁这么大的设备没地儿存放，你沈老弟就给我出了个高招啊！这老虎桥监狱还真能帮上忙，倒是要看你的了。想办法让他成为中转站，可别说一成，给你两成，咱们二八分。您是
我是沈放，机械厂设备的船运由我来跟你对接。是，楼处长跟我说过。那咱们现在就赶紧商量一下具体的用货方式吧。由于设备体积非常大，但是我相信你应该有办法在船运的时候不让别人侵袭。是，这事呢交给我来办，您请坐。江副官，到我办公室来一趟。见。沈副处长，您找我，他们外边吵什么呢？大伙在外面闹着玩，再猜年底奖金谁拿的更多，谁拿的多就让谁在洗了门请客喝酒，我这就让他们小点声去。难得他们有点乐，跟他们说，别猜了，今天晚上我请客，洗了门，喝酒。好，那我替大伙儿谢谢你，去吧。是这是汪洪涛留下的密码方式，在规定版本的《红楼梦》里找出需要的字，将页码和对应的行列数字写在纸上，这样对方可以通过这些数字翻译出情报内容，外人无从知晓。周主任，有您的信。嗯。好，你去吧。这是沈放做的情报，分成了三份，内容是有特殊情况，组织的人需要他们帮忙预定酒店房间、开展活动，但是时间和酒店的名字是三个不同版本。周达元对应的是盛元宾馆，郭连生对应的是宏达旅社，钱碧良对应的是吉祥旅馆。沈放要看看，丢下去这个石子。在那三个人中，会有什么样的反应？沈部处长，今天兄弟们一定要多喝点，要开心。所有的账全都记在我头上。曼丽，给我这几个好兄弟，好好安排一下，让他们好好放松放松。放心吧，早就安排好了。军官们，吃好玩好。千万别客气，谢谢主任。娜娜，嗯，叫姑娘们，没问题。来，兄弟们，咱们坐这边吧。走。小夏，你跟军统局南京站行动队的人熟吗？南京站行动队，还真有一个，他是我同乡，同期入伍，也是同年进军统的。那好。你让你这个好兄弟明天多多关注一下白下区的酒店和旅社，特别是宏达、盛源、吉祥这几家，也许能有收获。这感情好，我这个兄弟正想着怎么能多立点功，从南京站调回到局里。沈副处长，您这是哪来的消息？我哥是中统的，你知道吧？嗯。明天如果中统有行动，跟着他，绝对没错。听您的。喂，沈副处长，是我
，小江，什么事儿？刚刚从南京站行动队传来消息，说中统有人在白下区宏达旅社进行了一次搜捕行动，但结果是消息错误，据说并没有抓到人。基于监视，有任何情况及时向我汇报。是。其他两人都没反应，而宏达旅社对应的正是郭连生。这是叛徒出现了，可除掉叛徒。却不是开一枪打一颗子弹那么简单，任何事情都不能让自己暴露，一命换一命的事儿，没什么意义。罗处长，你阴我啊！这老弟什么意思？之前你的生意一直躲着我，现在倒让我入股了。可是中统的人闻着味儿就来了，怎么，怕生意露馅儿，拿我当寄宿羊是吗？老弟这话说过了吧？什么中统的人？你到底想说什么？你不知道吗？你想让我知道什么？啊？那我问你，浦口码头的郭连生的底细，你知道多少？他为什么愿意跟你做生意？他这个人好赌，在赌场输了不少钱，还欠了高利贷。要不是我，早就让人扔江里喂鱼了。怎么了？怎么？就是这个郭连生一直在跟中统的人联系。你听谁说的？沈林是干什么的？他们中统党政调查处一直在做党内调查，我不盯着他，心里也不踏实。就是中统的人，一直在暗中接触郭连生。这事儿多久了？我不知道，有可能几天，也有可能是几个星期。我说你怎么那么好心，答应让我入股？原来这里边全是猫腻。沈老弟，你错了。我这个人做生意最讲信用。把你拉进来，也是大家同进同退。你确定不是在阴我吗？我会让你看。消息可靠吗？很可靠。郭连生对自己行踪的口风把得很紧。他货场那几个手下，根本就不知道他去哪儿。如果不是见重要的人物，他不会如此谨慎的。我也是通过他常去的那几家饭店，查找他所有的定做信息，才知道他把今天见面的地址约在这儿老毛病又犯了，哎，喝酒解决不了问题，上医院去瞅瞅。没事儿，上医院没用，这个比什么都灵。队长，李向辉进了郭连生的母舰。咱们安排的人已经确认了，总统李向辉就是进了郭连生的包间。这下好了，连沈林的秘书都来了。沈老弟，你觉得总统那边对咱们的生意了解有多少？你真的什么都不知道吗？该跟你说的我都说了，你得相信我。招募前的状况来看，中统的人知道的应该并不多，否则以沈林的性子
，不可能一点动作都没有。对，中统那边正在严查党内贪腐。沈林现在还不知道，但如果他知道调查起来，你我都很难脱身呢。进来。调查的怎么样？自己人，尽管说。总统那边的消息，说郭连生是他们策反过来的中共线人，总统控制他们，是为了挖出潜伏在南京的中共地下组织。哼，好个郭连生啊，居然两头满。之前我也查过，前一段时间。郭连生经手的一批货物去向不明，我想，他应该是在干咱们做生意的同时，也在和其他人做生意。如果他真的是共产党，那我们的麻烦就更大了。那咱们就把这个共产党给抓起来，抓他，我觉得不合适。他现在已经是中统的线人。我们这么行动，恐怕不太像话。有什么不合适？抓捕共党分子，不就是我们军统的职责吗？朱总，如果总统那边要起人来怎么办？顾不了那么多了。只要人在我们手里，而不在中统，他该怎么说，那就是我们说了算。